ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നല്ല അടിപൊളി കണ്ണൂർ സ്റ്റൈൽ ബീഫ് ബിരിയാണി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണൂരിൽ കല്യാണത്തിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്വീറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാങ്ങയൊക്കെ പറിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഈ മാങ്ങ അച്ചാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറിക്കുന്നത് മാങ്ങക്ക് അത്ര പുളിയൊന്നും ഇല്ല ചെറിയൊരു പുളിയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അച്ചാറൊക്കെ ആക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇന്ന് പൂരിയും ബാജിയായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് മാങ്ങൊക്കെ പറിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പം ബീഫൊക്കെ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഐസൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പൊതുവെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല മസാല വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിയും തക്കാളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് തൊലിച്ചെടുക്കണം വെളുത്തുള്ളി കുറച്ചധികം തന്നെ തൊലിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട് ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം അപ്പം അന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടായിട്ടില്ല തൊലിച്ചത് അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം തന്നെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് തൊലിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്കും എടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് ചരിവ് വെക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിൻ്റെ കൂടെ ചട്നി വേണം അപ്പോൾ തേങ്ങ കുറച്ച് അധികം തന്നെ ചരിവിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പണികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചട്നിക്കും കൂടി എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ നമുക്കിത് ചരവിട്ട് വേണം മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ പച്ചമാങ്ങ ഒന്ന് തിന്നാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ പച്ചമാങ്ങ തിന്നുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് അതിനെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ മാങ്ങ ഇതുപോലെ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് വേണം പച്ചമുളക് ഒന്ന് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പച്ചമാങ്ങ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പച്ചമുളക് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കഴിച്ച് തിന്നണം എന്നാലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അറിയൂ അപ്പൊ അതിനിടയിൽ മസാലക്കുള്ള ഉള്ളി വഴറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം തന്നെ ഓയിലും ഗീയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ച് അതിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സെയിം ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ഏലക്കായി കറാമ്പ് പട്ട അതൊക്കെ ഇട്ട് അതിനുശേഷം ഉള്ളിയും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല പൗഡറും ഫെനൽ സീഡ് പൗഡർ ക്യൂമിൻ സീഡ് പൗഡർ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വളരെ കുറച്ച് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റും കുരുമുളക് പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് തക്കാളി എല്ലാം ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതിന് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് ഒടഞ്ഞു വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബീഫ് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മുക്കാൽ വേവ് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടെടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ ബീഫ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ബീഫ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ബീഫിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വെള്ളമാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബീഫ് ഇട്ടെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ബീഫിൻ്റെ ആ 
അപ്പൊ മസാല ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് എരിവ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ടൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ഇട്ടൊടുക്കുക ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് ദം ഇടുമ്പം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് മസാല അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മസാല അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ദം ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയാവും ഇനി നെയ്ച്ചോർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയൊരു കുഴിയുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഗീയും കുറച്ചധികം തന്നെ ഓയിലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്കായി പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ബേലീഫ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ പീസ് ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ അരി എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കണം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പൊ അരി ഞാനിവിടെ കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നല്ല പൂ പോലത്തെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഈ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ദം ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ചോറ് ഒന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല നമ്മളെ ചോറിൻ്റെ മേലിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മസാല ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോറിൻ്റെ മേലിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളിയും മല്ലിയില പുതിയനയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലിൽ മസാല ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലിൽ ചോറ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കണ്ണൂരിലെ കല്യാണ ബിരിയാണി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ദം ആവുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സ്വീറ്റ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രസഗുളയാണ് അപ്പോൾ ഇത്താ തന്നെ മോളാണ് ഇത് റെഡിയാക്കുന്നത് പാലൊന്ന് തിളച്ചു വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് വിനഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതേപോലെ ആയിക്കിട്ടും അപ്പം ഇതൊന്ന് അരിപ്പ് വെച്ചൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് നന്നായി കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ബോൾസാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബോൾസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്വീറ്റാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ രസഗുള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കുറച്ച് ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തണുത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ബീഫ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളെ കണ്ണൂരിലെ സ്പെഷ്യൽ ബീഫ്
അപ്പം ബിരിയാണിയൊക്കെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണൂരുകാർക്കൊരു സ്വീറ്റ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രസഗുളൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രസഗുളയും കൂടി കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രസഗുളയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്കൂളിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ബുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് ബുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും ചായൻ്റെ ടൈം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉമ്മ നല്ല ചായ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചായൻ്റെ കൂടെ എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പൂരി ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പൂരി ബാക്കി വന്നാൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ നല്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള പൂരി ഇതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പൂരിയൊക്കെ ബാക്കി വന്നു പോയാൽ ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫ്രൈഡേ വ്ളോഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും